Before we start, let's pray. Tayo po ay manalangin. Our holy and merciful Father who loves us, thank you for giving us this precious time to study the Bible. Banal at mahabagin naming amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa mahalagang pagkakataon na binigay niyo sa amin upang makapag-aral ng Biblia. Lord, let us be humble and wise so that we can understand the true meaning of the Bible verses. Panginoon, tulungan niyo po kami maging mapagpakumbaba at matalino upang aming maunawaan ang kahulugan ng mga versikulo sa Biblia. Lord, there are so precious souls who want to save the earth, but please let them understand the true gospel. Panginoon, meron pong mga mahalagang kaluluwa na hindi pa puligtas. Tulungan niyo po silang maunawaan ng tunay na ebanghelyo. May the Holy Spirit work strongly during this Bible seminar. Naway ang banal na Espiritu Santo ang kumilo sa Bible seminar na ito. I commit to less on the time unto your mighty hand. Nilalaan lang po namin ang natitirang oras sa inyong makapangyarihang kamay. With the thanksgiving, we pray in Jesus' name. Nang may pasasalamat, idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Um, look at the screen. Tingnan po natin yung screen. Do you know what's, what's that? Alam niyo po ba kung ano po yung nasa screen? <laughs> yes, Noah's Ark. Daong ni Noe. Uh, someone draw this. Actually, we don't know. Igujak the the shape of Noah's Ark. Sa katunayan, hindi natin alam yung eksaktong hugis ng daong ni Noe. Uh, but today we learn about this the historical incident. Pero ngayon po pag-aaralan natin itong makasaysayang pangyayari. In the Bible, there are many historical evidences. Sa Biblia, marami pong mga ebidensya ng kasaysayan. The more we learn about this, the more we can have strong faith. Habang mas pinag-aaralan po natin ang tungkol dito, mas magkakaroon po tayo ng matatag na pananampalataya. Yes. We are learning the we are leave you. Uh, we leave you yesterday session. Magre-review po muna tayo ng pinag-aaralan natin kagabi. Yesterday we learned why we should learn the Bible. Kagabi po pinag-aaralan natin kung bakit natin kailangang mag-aral ng Biblia. You know word, it is to know God correctly upang makilala po natin ng tama ang tungkol sa Diyos. And in order to be saved. At upang tayo ay maligtas. Because many people misunderstand about God and salvation. Dahil po maraming tao, mali ang pagkakaunawa nila tungkol sa Diyos at sa kaligtasan. So we learn what is true. Kaya po pag-aaralan natin kung ano ang katotohanan. Yes, because God is creator in the creature, there are many evidences. Dahil nga po ang Diyos ang tagapaglikha, kaya po maraming mga ebidensya sa kanyang nilikha. Scientific evidences and historical also. Y- yung mga scientific evidence, ganun din naman po yung mga ebidensya sa kasaysayan. And as we learned, we are spiritual beings. Tulad po ng ating ma- napag-aralan, tayo po ay mga espiritual na nilalang. As God is spirit. Dahil nga po ang Diyos ay espiritu. John chapter 4 verse 24 said, God is spirit and Luke chapter 24 Spirit doesn't have flesh and bones. Sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at sa Lucas chapter 24, ang Espiritu ay walang laman at walang buto. So, God revealed Himself through the Bible and all the creature. Kaya po inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa Biblia at sa lahat ng mga nilalang. Today, we are learning about uh, another the historical incident, Noah's Flood and the Tower of Babel and the people of Israel. Ngayon po, pag-aaralan natin yung mga makasaysayang pangyayari, yung pagbaha ng panahon ni Noe, tore ng Babel, at yung tungkol sa mga Israelita. Yes. So, please listen carefully. Kaya po, makinig kayo ng mabuti. As we learned yesterday, this, these are the foundation of God's throne. Tulad po ng napag-aaralan natin kagabi, ito po yung pundasyon ng tungkol sa Diyos. Love and the justice. Yung katwiran sa kayong pag-ibig. Because of these, the attributes, God's attributes, God must judge a sin. Dahil nga po sa ganitong katangian ng Diyos, kaya kailangan niyang hatulan ang kasalanan. But, although they commit sin, if they confess honestly, 
God shall forgive them. Pero kahit sila ay nakagawa ng kasalanan, pero kung sila ay matapat na nagsisi, sila ay papatawarin ng Diyos. According to His attributes. Ayon sa kanyang katangian. Whenever people learn the history in the Bible, they were surprised. Kapag ang mga tao ay nag-aaral ng uh, kasaysayan sa Biblia, sila ay namamangha. Because they are uh, not only they are not they are not only the historical the means the history in the past, but also the history the rec- historical record in the future. So. Dahil hindi lamang po nakatala sa Biblia yung kasaysayan noong nakaraan, kundi maging yung kasaysayan sa hinaharap. We call it prophecy. Tinatawag po natin itong propesya. Yes. But when people learn the history in the Bible, they could check, they could see the all the prophecy are fulfilled according to the Bible. Ngunit kapag ang mga tao ay nag-aaral ng Biblia, nasisiyasat nila, nachi-check nila na yung mga propesya ay natupad ayon sa Biblia. Because this book is the words of God. Dahil ito pong aklat na ito ay salita ng Diyos. Yes. So, as I already told you, in the Bible there is all human history from the beginning to the end. Tulad ng sinabi ko sa inyo, dito sa Biblia, nakasulat yung kasaysayan ng tao mula pa simula hanggang wakas. Yes. So, the first, the place of man's state is called the God of Eden. Ang unang lugar kung saan nakatira yung tao ay yung halamanan ng Eden. Yes. Actually, God gave them what they need. Sa katunayan, ibinigay sa kanila ng Diyos ang kanilang pangangailangan. But they disobeyed. Subalit sila ay sumuwa. So, they was they were dispelled from the Garden of Eden. Kaya nga po sila ay pinaalis sa halamanan ng Eden. Why they was dispelled? Bakit po sila pinaalis? Because of sin. Dahil po sa kasalanan. They disobeyed. Sila ay sumuway. God prohibited the one fruit, but they ate it. Pinagbawal ng Diyos na kainin yung isang bunga, subalit kinain nila ito. That's the first sin of human being. Ito po yung unang kasalanan ng sangkatauhan. Yes. And also, we already checked the place of God of Eden. At kagabi po na pag-aralan na natin yung lugar kung nasaan yung halamanan ng Eden. Genesis chapter 2 and 3 that verses the indicate exact location of God of Eden. Sa Genesis chapter 2 at 3, naroon po yung eksaktong lokasyon ng halamanan ng Eden. Yes. Now is it the middle of east, middle, middle east. Ito po ay nasa gitna ng silangan. Exact location is this. Ito po yung eksaktong lokasyon. Yes. Anyway, because of this obedience, they were they were expelled. Dahil nga po sa pagsuway, sila ay pinaalis. So, we should think why they disobeyed. Kaya po dapat pag-isipan natin bakit sila sumuway. She didn't listen well. Hindi po siya nakinig ng mabuti. When the Satan, when the serpent, the tempted the Eve, she she answered like this. Nung tinukso ng aha si Eva, ito yung kanyang naging sagot. The end of verse, you shall not eat, no shall you touch it, lest you die. She misunderstood the word of God. Sinabi niya po, huwag ninyong kakainin ng bunga o huwag din ninyo itong hihipuin kundi kayo'y mamamatay. When the serpent, the tempted Eve, he asked like this, Will you, uh, why, God, why God doesn't allow you to eat this fruit. Nung tinukso ng ahas si Eva, ito yung tanong ng ahas. Bakit pinagbabawal na J- ng Diyos na kainin ninyo itong bunga? She answered, Maybe, if I ate this, eat this, I will die. Sinabi niya po, Siguro, kapag kinain ko ito, ako ay mamamatay. What God said, chapter 2. Ano pong sinabi ng Diyos sa chapter 2? Pasay po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tiyak na mamamatay ka. Not maybe. Hindi po Surely sig- you die. Hindi po siguro, kundi tiyak, sigurado mamamatay ka. But why the uh, Eve, the answer this? Pero bakit po ganito yung naging sagot ni Eva? Because she didn't listen carefully. Dahil hindi po siya nakinig ng mabuti. Naintindihan po? When people listen to the words of God, they must, what the Bible said, exactly. Kapag nakikinig po ang tao sa salita ng Diyos, dapat po pakinggan nila yung eksaktong sinasabi ng Biblia. If not, they will disobey. Kung hindi po, sila ay susuway. Naintindihan po? 
why Adam and Eve they disobeyed was of God. Naintindihan niyo po ba kung bakit sumuway si na Adan at Eva sa salita ng Diyos? They didn't listen carefully. Hindi po sila nakinig ng mabuti. And second incident, that's the Noah's floor. Pangalawa po yung pagbaha ng panahon ni Noe. After Adam and Eve, the number of people increased. Pagkatapos po nung kina Adan at Eva, dumami po yung bilang ng mga tao. Do you know Adam and Eve how many children they have? Alam niyo po ba kung ilan yung mga anak ni na Adan at Eva? Somebody say three sons only. Sabi po ng isa, tatlong anak lang daw. Hindi po. <laughs> the Bible said they have many children. Sabi po ng Biblia, sila ay may maraming anak. Of course, three sons of them, there are three sons of the was mentioned. Naroon nga po yung tatlong anak na lalaki. The name is Cain and Abel and Seth. Si Cain, si Abel, saka si Seth. But chapter 4, Cain, sibling brother of Abel, killed his sibling, Abel. Pero sa chapter 4, pinatay po ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel. Because he is jealous and envy him so that he killed his sibling, Abel. Dahil nga po siya ay nagselos at nainggit kay Abel, kaya pinatay niya ito. That's why the people separate the descendant of Cain and descendant of Abel. Kaya po yung mga tao, pinaghiwalay nila yung lahi ni Cain sa kayong lahi ni Abel. These people, the people of Cain, they were against God. Yung mga lahi ni Cain, sila ay laban sa Diyos. What about the people of Abel? Paano naman po yung sambahayan ni Abel? Abel already passed away. That's why, instead of Abel, God gave them Seth. Namatay nga po si Abel, kaya sa halip ni Abel, binigay sa kanila ng Diyos si Seth. So, people of Seth, they really the respect God and fear the Lord. Yung sambahayan ni Seth, sila po ay lubos na gumagalang at natatakot sa Diyos. So, when you read Genesis chapter 4, you can read, you can, you can see that the descendant of Cain. Kaya po sa Genesis chapter 4, naroon po yung salinlahi ni Cain. What about chapter 5? Paano naman po sa chapter 5? Chapter 5 mentioned about descendant of the Seth. Sa chapter 5, naroon naman po yung salinlahi ni Seth. But the problem is, in chapter 6, they mixed. Pero yung problema, sa chapter 6, sila po ay nagkasama. Yes. That's the start of committing sin. Dito po nagsimula yung paggawa ng kasalanan. Before, they live separately. The people of Cain and people of the, the set. Noon po, sila ay nabubuhay ng magkahiwalay. Yung sambahayan ni Cain sa kayong sambahayan ni Seth. But when they mixed, when they live together, the committing, they commit too, too much, uh, they commit so many times. Ngunit nung sila ay nabuhay ng magkasama, sila po'y nakagawa ng maraming kasalanan. This is the this is this is reason why the people in the time people in the time of Noah they commit sin too much. Ito po yung dahilan kung bakit po yung mga tao sa panahon ni Noe ay nakagawa ng maraming kasalanan. And this is also reason why God judged them. At ito rin po yung dahilan kung bakit sila hinatulan ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 2. Basahin po natin nang sabay-sabay 3 2 1. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila ay kumuha ng kanika nilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. There are two kinds of the children, right? Meron pong dalawang klase ng anak. Toto, the son, sons of daughter, right? Yung mga anak na lalaki sa ah, anak sorry. na babae. The, the daughters of men, right? Yung anak na babae ng mga tao. And sons of God. At yung mga anak ng Diyos. Some people, they miss on the sons of God. It means angels. Yung iba pong tao, iniisip nila anak ng Diyos. Ito yung mga anghel. Hindi po. Sons of God means the descendant of Seth. Pag sinabi pong mga anak ng Diyos, ito po yung sambahayan ni Seth. And daughters of the man, they are descendant of Cain. At yung anak na babae ng mga tao, ito po yung sambahayan ni Cain. But in the time of Noah, they live. They live together and they mix together. Pero noong panahon ni Noe, sila ay nabuhay na magkasama. This is the first reason why God judged them. Ito po yung unang dahilan kung bakit sila hinatula ng Diyos. They worship God and they love the world. Sila ay sumasamba sa Diyos at iniibig nila ang sanlibutan. Two group of people live together. Yung dalawang grupo ng tao ay nabuhay na magkasama. Do you know when God's judgment come down? 
Alam niyo po ba kung kailan nangyari yung paghahatol ng Diyos? When those who believe in God, when they live together with the worldly people, the God's judgment shall down. Kapag yung mga naniniwala sa Diyos ay nabubuhay kasama yung mga tao ng sanlibutan, mangyayari yung paghuhukom ng Diyos. And second reason why God judged them. Ito po yung ikalawang dahilan kung bakit sila hinatulan ng Diyos. Please listen, sister. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. That time, waka saw. Ano po yung nakita ng Diyos? He saw. He saw their sin in their in their life. Nakita po ng Diyos yung kasalanan sa kanilang buhay. And also in their heart. At sa kanilang puso. Tama po ba? Yes. Through this verse, we can know sin in our heart is also sin in the sight of the Lord. Sa pamamagitan ng versikulong ito, mauunawaan natin na yung kasalanan sa ating puso ay kasalanan din sa paningin ng Diyos. Not only evil act, but also evil thought can be the reason of God's judgment. Hindi lang po yung mga kasamaan sa ating gawa, kundi yung mga kasamaan sa ating pag-iisip, ito po yung magiging resulta ng paghuhukom ng Diyos. God doesn't only look at our behavior, but also our heart. Hindi lang po nakatingin ng Diyos sa ating mga kilos, kundi pati sa ating mga puso. And this is second reason why God judged them. At ito naman po yung ikatlong dahilan kung bakit sila hinatulan ng Diyos. Pasayin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. I will ask you, among these, what's the sin? Dito po, ano yung kasalanan? This actually the kumakain, eating the meal, uminom. This is not drinking alcohol, just drink the water or juice like that. Yung kumakain at umiinom, hindi po yun pag-inom ng ala, kundi pag-inom lang ng tubig o juice. Nag-aasawa, nag at pinag-aasawa. What's the sin? Ano po yung kasalanan? Wala na. Why? Wala. But why? Jesus lived like that. Pero bakit po sila inusig ng ganito ni Jesus? Although they have a meal and they drink water and getting married, but the problem is they don't care about God. Kahit po sila ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, pero ang problema, wala po silang pakialam sa Diyos. What about us? Paano naman po tayo? Actually, most of people, they are not, they are not like a criminal. Karamihan po sa mga tao, hindi naman talagang mukhang kriminal. Our life is bare mirror. Ang ating pong buhay ay normal lang. But many people go to hell. Pero maraming mga tao ang mapupunta sa impyerno. Although they are not like a criminal. Kahit po hindi sila parang kriminal. Because they just live without God. Dahil sila po ay nabubuhay ng walang Diyos. Please read. Sila'y may lira at alpa, pandereta at plauta, at alak sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Yes. This is very serious sin. Ito po'y seryosong kasalanan. Of course, killing others and then committing other three is also very big sin. Siyempre po, yung pagpatay o yung pangangalun niya, ito po ay malaking kasalanan. But if you do not Good deed, there is also very big sin. Pero kung hindi ka rin naman po gumawa ng mabuti, ito rin po ay kasalanan. And also, they do not regard the works of the Lord. At hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon. Not only time of the Noah and prophet Isaiah, but also our generation, we are doing like this. Hindi lamang po ito sa panahon ni Noe, ano yung propeta Isaias, kundi po maging sa ating henerasyon, ganito po yung ating ginagawa. Because of these three reasons, God judged them. Dahil po sa tatlong dahilang ito, sila ay hinatula ng Diyos. And these three the sins we can see in our time. At itong tatlong klase ng kasalanan, nakikita rin po natin sa ating panahon. Even they killed each other. Pinatay po nila yung isa't isa. Actually, there are three kinds of sin that makes land dirty. 
Meron pong tatlong klase ng kasalanan na nagpapabumi sa tao. Modern, committing adultery, and worship idol. Pagpatay, pangangalunya, at pagsamba sa mga diyos -diyosan. These three sins make land dirty. Ito pong tatlong klase ng kasalanan pinapabumi yung lupain. We already learned God is righteous. Napag-aralan na po natin ang Diyos ay makatwiran. So God decided to destroy this world. Kaya nga po, nagpa siya ang Diyos na wasakin ang mundong ito. Yes. God said to Noah, He said, I will destroy them with the earth. Sinabi po ng Diyos kay Noe, pinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman. However, at the time there is a righteous man, he is Noah. Pero nung panahon na yun, meron pong isang matuwid na tao, ito'y si Noe. So he commanded Noah to make the Noah's ark to survive. Kaya po inutusan niya si Noe na gumawa ng daong upang siya'y makaligtas. So, whatever God said, Noah did. Kaya po kung ano yung sinabi ng Diyos, ganun yung ginawa ni Noe. This is faith. Ito po'y pananampalataya. Actually, Noah didn't rely on his knowledge and experience. Hindi po umasa si Noe sa kanyang kaalaman o sa kanyang karanasan. But whatever God said, he tried to obey. Pero kung ano yung sinabi ng Diyos, ito'y kanyang sinusunod. And also, after making the Noah's ark, he shouted to people. At pagkatapos niyang gawin yung daong, siya ay sumigaw sa mga tao. Second Peter say, he warning them about God's judgment. Sa ikalawang Pedro, sinasabi na binigyan niya sila ng babala tungkol sa paghuhukom ng Diyos. People, listen! God's judgment is very near! Mga tao, makinig kayo. Nalalapit na ang paghuhukom ng Diyos. But the problem is, they ignore God's warning. Pero yung problema, pinagpawalang bahala po nila yung babala ng Diyos. Look at him. Tingnan niyo po siya. He's laughing, right? Siya ay tumatawa. What? Jesus gives us great fruit? Ano? Bibigyan tayo ng Diyos ng malaking pagbaha? I never seen rainy! Na hindi ko nga nakita ang ulan. But how can we die with, with the great flood? Paano tayo mamamatay ng may malaking pagbaha? They ignore God's warning. Pinagsawalang bahala po nila yung babala ng Diyos. So 2 Peter chapter 2 verse 5, please read. At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng pitong iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Although he shouted and he was warning, they didn't listen. Kahit po siya ay sumigaw at binigyan sila ng babala, ngunit hindi sila nakinig. Actually, our generation is very resemble and very, very say. So same with our generation. Yung atin pong panahon ay katulad sa kanilang panahon. We are we can see very easily the end the signs of the end time. May kita po natin, madali po nating nakikita na nalalapit na yung panahon. But people didn't listen. Pero hindi po nakikinig yung tao. They don't like. Ayaw po nilang makinig. This is the reason why God judged them. Ito po yung dahilan kung bakit sila hinatula ng Diyos. And the flood came to the world. At yung dumating nga po yung pagbaha sa sandibutan. Even the animals, they enter, but God, the people ignored. Maging yung mga hayop, sila'y pumasok sa daong, pero yung mga tao, hindi po sila nakinig. And the Bible said, God shut the door. At sinasabi po ng Biblia na isinarado ng Panginoon ang pinto. Who shut the door? Sino po yung nagsarado ng pinto? Not Noah. God hindi po si Noe, kundi yung Diyos ang nagsarado ng pinto. Actually, Noah's ark is like a Jesus Christ. Sa katunayan, yung daong ni Noe, ito'y katulad ni Heso Kristo. Those who enter the Jesus Christ, they can be saved. Kung sino man ang pumasok kay Heso Kristo, sila ay maliligtas. One day, God will shut the door of salvation. Isang araw, isasarado rin ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan. It's very near. Ito po'y nalalapit na. Do not delay to be saved. Huwag niyo pong patagalin na kayo'y maligtas. And then, God opened the sky and poured down the water. At binuksan nga po ng Diyos yung langit at binuhos ang ulan. As this verse say, so it rained 40 days and 40 nights. Sinasabi po sa versikulong ito na umulan sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi. How many days? Ilang araw po? 40 days and 40 nights. Apat na pong araw at apat na pong gabi. Remember this, please. Tandaan nyo po. And then, 
All the high hills and mountains were covered by the flood. At lahat po ng mga matataas na, ma na mga bundok ay natabunan ng tubig. And all that was on the dry land died. At lahat nga po na mahihininga ng buhay sa lupa ay namatay. Please read, sister. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nalipol sa lupa. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Except the living creature in the, in the ocean, all the living thing would die. Maliban po doon sa mga buhay na nilalang sa dagat, yung lahat po ng ibang nilalang ay namatay. I will show you one video clip. Maybe real flood was much more miserable. So the Bible proved that this incident is also truly true. Napatunayan po ng Biblia na ito ay totoo. When I watched that, I thought they surely regret their, the, their, uh, their decision. Nung pinapanood ko po ito, naisip ko sigurado ko nagsisisi sila sa kanilang desisyon. Because for a long time, the Noah was warning, but they never listened. Dahil po sa mahabang panahon, binigyan sila ng babala ni Noe, pero hindi sila nakinig. Anyway, there are some questions to make us difficult to believe this story. Meron pong ilang mga tanong kung bakit nahihirapan tayong paniwalaan ng kwentong ito. Many people ask me about this. Marami pong tao, tinatanong ako ng ganito. Uh, one by one, we will find the answer. Bawat isa po, para makikita po natin yung sagot. Number one, can we find any evidence of the great flood and a long time? Una po, may makikita ba tayong ebidensya ng malaking pagbaha sa when kayong it, mahabang buhay? When we see the Genesis chapter 5, most of people, they live for around 900 years. Sa Genesis chapter 5, karamihan po sa mga tao, nabubuhay sila ng halos siyam na ang taon. That's why many people say, because of this, I cannot believe in the Bible. Kaya po yung ibang tao sabi nila dahil dito, kaya hindi ako naniniwala sa Biblia. How can people live for 900 years? Paano mabubuhay yung tao sa loob ng siyam na ang taon? And also, chapter 6 and 7, all the high hills and mountains were covered by water. At sa chapter 6 at 7, lahat ng mga matataas na bundok ay natabunan ng tubig. Yes, there are many evidences actually. Meron pong maraming ebidensya. For example, this Paranaque City, well, there was, there was great floor. We can easily see the evidences, right? Halimbawa po, kung dito sa Paranaque City, magkaroon po ng malaking pagbaha, madali po nating makikita yung ebidensya. Even the great flood was covered by the, covered this hole, we can easily see the dust and so many dirty things in this hole. Kung matatabunan nga po itong hole na to ng malaking pagbaha, makikita po natin yung mga dumi sa baha. And also, you can share this about this floor to other the other members or other family members. At masasabi niyo rin po yung tungkol sa pagbahang ito sa inyong kapamilya o sa ibang tao. You know last July, we experienced so terrible the floor. Sasabi niyo po nung nakaraang Hulyo, nakaranas kami ng matinding pagbaha. Right? Yes. Like that. The actually at the time eight person, they entered the ark and then they they survived so that they can share, they could share this story to their descendants. Nung panahon po na yun, walong tao yung pumasok sa daong at sila ay nakaligtas, kaya po ibinahagi nila yung kwentong ito sa kanilang salin lahi. So that we can easily find historical story about great flood in the world. Kaya nga po madali nating makikita yung historical na kwento dito po sa mundo. Amazingly, historians have found more than 270 stories about Great Flood. Ang nakakabangha po yung mga historians, nakakita po sila ng 270 stories na tungkol po sa matinding pagbaha. Yes, Flood Legend, right? Ito po yung mga alamat ng baha. 270, more than 270 Flood stories. Mahigit po 270 na kwento tungkol sa pagbaha. In Hawaii. So, let me read. After long after, uh, long after the death of the Kuni Uhuna, this is the first ma the 
man who make the ark, they said, the first man, the world became a wicked, terrible place to live. There was one good man left. His name was Nu. Doon po sa Hawaii, sinasabi po, pagkatapos ng kamatayan ni Kuni Yohona, siya po yung unang tao, yung mundo ay naging masaba, naging masamang lugar na upang tirahan. At meron lamang isang taong mabuti ang natira, ang kanyang pangalan ay Nuu. Yes. In Tagalog Bible, Noe, right? Sa Tagalog na Biblia, Noe. But their history said, Nuu. Pero sa kanilang kasaysayan, Nuu. Almost same, right? Halos kapareho And po. And this historical record say, he made a great canoe because this story is from the Hawaii with a house on it and filled with it with animals. At siya ay gumawa ng isang malaking bangka na merong bahay doon na puno ng hayop. The waters came up over all the earth and killed all the people. Only Nu and his family were saved. At yung tubig, tinabunan nito yung buong sanlibutan at pinatay ang lahat ng mga tao. Tanging, ang pamily- tanging si Nuo at ang kanyang pamilya lamang ang naligtas. This story is not from the Bible. Ito pong kwentong ito ay hindi mula sa Biblia. Their own history. Ito ay ayon sa kanilang sariling kasaysayan. But almost same, right? Pero halos katulad po. What about China? Paano naman sa China? His, his, this story record that who he, his name is who he, his wife, Three sons and three daughters escaped a great flood. Itong kasaysayan na ito ay tungkol kay Fuhi, yung kanyang asawa, yung kanyang tatlong anak na lalaki at tatlong anak na babae na nakaligtas mula sa malaking pagbaha. There are common points. Meron pong kapareho. There is one righteous man. Meron pong isang matuwid na tao. He made uh, some sheep. Gumawa siya ng barko. And they was survived from the great flood. At sila ay nakaligtas mula sa malaking pagbaha. What about Mexico? Paano naman po sa Mexico? Yes, same story. Pareho lang din po. And this, this is amazing, the picture, the world painting. At ito pong picture na ito, ito po ay painting. This is from the India. Galing po ito sa India. India. Please look at the, this, the picture. Tingnan niyo po yung picture. Many people drowning uh, the many people drowning in the water, right? Marami pong mga tao ang nalulunod sa tubig. And there is ship, right? At meron pong barko. And there are the boxes, right? At meron pong mga kahon. How many boxes is this? Ilan pong kahon? One, two, three, four. And one, two, ten. How many boxes? Ilan po? Forty. What about this? Forty. I already told you, 40 days and 40 nights. Sinabi ko na po, apat na pong araw at apat na pong gabi. And, the, from the ark, the animals came from. At mula nga po sa daong, lumabas yung mga hayop. What about this? Ano naman po ito? Huh? What's that? Rainbow, rainbow. Rainbow, bahaghari. Actually, Genesis chapter 8, God gave them The Noah's, fl- uh, Noah's family members, I will not give you any more great flood. Sa Genesis chapter 8, sinabi po ng Diyos sa pamilya ni Noe na hindi ko na kayo bibigyan ng malaking pagbaha. And God said, I will give you the sign of our oath. At ibibigay ko sa inyo yung tanda ng ating kasunduan. That's the rainbow. Ito po yung rainbow. This wall painting exactly indicates Noah's flood. Ito pong wall painting na ito, ito'y patungkol sa daong ni Noe. How accurate it is? Makikita po natin na ito'y eksakto. There are many historical records of flood, not only this kind of the stories, but also in our nature. Marami pong tala ng kasaysayan, hindi lamang po sa mga kwento, kundi po maging sa ating kalikasan. What is this? Ano po iyan? Himalaya Mountain. Yan po'y Himalaya Mountain. It's the highest mountain in the world. Ito po yung pinakamataas na bundok sa buong mundo. This mountain is over 8,000 meters high. Ang taas po nito ay mahigit 8,000 meters. But, and the, uh, at the top of this mountain, fossils of the shell and fishes are found. Pero sa tuktok ng bundong ito, ng bundok na ito, natagpuan po yung mga labi ng mga shell at ng mga isda. What does that mean? 
Ano pong ibig sabihin nito? The sea ito? has risen up to this high mountain. Yung dagat ay umabot hanggang sa taas ng bundok na ito. Yes. This is the the Everest and then people easily find this kind of fossil of shell. Ito po yung Everest at nakita po ng mga tao yung labi ng shell. Yes. And also this kind of fossil of the fish. At ganito din, ganito din po yung labi ng isda. Some explorer they said there are fossil of the seashell high in the in the Himalayas. Sinasabi po ng iba na meron nga pong mga labi ng seashell doon po sa tuktok ng Himalayas. Do you understand? So, it means the all the world high mountain high hills were covered by the great floor. Ibig sabihin po lahat po ng mga matataas na bundok ay tinabunan ng tubig. How can it be? Paano po iyon nangyari? The Bible said, when God created heaven and earth, God made the water layer. Sinasabi po ng Biblia, nung nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa, gumawa po ang Diyos ng water layer. This water layer covered the whole the earth. Ito pong water layer, ito po ito matakip sa buong mundo. And when the flood comes, the this water layer came down. At nung nagkaroon nga po ng pagbaha, ibinagsak po itong water layer. Like this. Tulad po nito. Of course, nowadays we don't have. Siyempre po sa panahon natin ngayon, wala na ito. This Please listen. Done by the world famous artist Robert Summers. And this firmament is expressed as a bubble of water over the surface of the earth. Else, we lost that bubble. We lost that firmament at the time of the flood. Yes. It collapsed. And the system to re-energize the Earth's magnetic field collapsed along with it. So we have totally different weather the bit, the, compared with the time of Noah. Kaya po, ibang iba yung panahon noong uh, oras ni Noe. So at the time, they have the water layer so that the, from the sun, there are many harmful rays they couldn't enter the earth. Nung panahon po ni Noe, meron po silang water layer, kaya po yung mga delikadong sinag mula sa araw, hindi po ito nakakapasok sa mundo. This water layer made the perfect weather and perfect condition. Ito pong water layer, ito po yung nagbibigay ng perfectong kondisyon. Not too hot and not too cold. Hindi po sobrang init at hindi rin po sobrang lamig. I will show you this picture. You know how old they are? Alam niyo po ba kung ilang taon na sila? They look elementary school student, right? Mukha po silang mga elementary students. Yes, they look very young. Mukha po silang mga bata. But they are over 20 years old. Pero mahigit po 20 years old na sila. How come? Paano po nangyari huh? yun? Because they were imprisoned in a house for 11 years so that they couldn't see the sun for 11 years. Dahil po sila ay ikinulong sa loob ng bahay sa loob ng labing isang taon kaya po hindi nila nakita yung araw sa loob ng labing isang taon. Actually, sunshine is the first curse of aging. Sa katotohanan po yung uh, araw, sinag ng araw, ito po yung unang tanda na kung bakit po madali tayong tumanda. That's why the women, they use the sunblock, right? Kaya po yung mga babae gumagamit po ng sunblock. Yes, yeah, sunshine make us the old. Dahil nga po yung sinag ng araw, ito po yung nagpapatanda. So before the north floor, there was a water layer. Kaya po noon, uh, meron pong water layer. So that uh, people can live for a long time because this water layer protect from the harmful rays. Kaya po nabubuhay ang mga tao ng mahabang panahon dahil yung water layer iniingatan yung mundo mula sa mga delikadong sinag. And we can see that this lifespan of Adam's descendant. Ito po yung buhay ng mga salin lahi ni Adan. Before Noah's floor, most of people they live around 900 years. Bago po mangyari yung pagbaha, karamihan sa mga tao nabubuhay ng halos siyam na raang taon. But after Noah's floor, their, the, uh, their uh, lifespan was shortened. Pero pagkatapos po ng pagbaha, umiksi na yung kanilang buhay. Because, great floor. Dahil po sa malaking pagbaha. Naintindihan po? Yes. And second question, the very the water which covered the whole the earth Ikalawang tanong po, nasaan na yung tubig na, uh, na tumabon sa buong mundo? The Bible said the water covered even the highest the mountain. Sinasabi po ng Biblia, tinabunan ng tubig maging yung matataas na bundok. They have to be on the earth. 
Dapat po nandito lang din 'yon sa sanlibutan. Yes. This verse explain about that. Ito pong versikulo, yun nagpapaliwanag dito. Let's read together. 3, 2, 1. Kanyang pinipon ang mga tubig keep. ng dagat na gaya sa isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. How can we build up the water? Paano po natin magagawa yung tubig? Can you do that? Build up the water? Kaya niyo po bang gumawa ng tubig? Because water is a liquid, right? Dahil nga po yung tubig, hindi po ito solid, liquid But po. But if, if we can make this ice, We can lay up, right? Pero kung magiging yelo ito, pwede tayong gumawa. Yes. When God uh, removed the water, He used He used wind. Nung inalis po ng Diyos yung tubig, gumamit siya ng hangin. The answer is freezing. Ito po ay naging yelo. God made water ice by wind. Gumawa po ang Diyos ng yelong tubig sa pamamagitan ng hangin. God froze the water by the wind and He kept it in the north pole and south pole. Ginawa po ng Diyos yung tubig na yelo sa pamamagitan ng hangin at itinago niya ito sa north pole at south pole. These are the size the iceberg of north and south pole. Ito po yung iceberg ng north at south pole. The in the uh, in the newspaper the said thickness of iceberg is over 4000 meter. Ayun po sa pahayagan yung kapal ng namuong yelo ay mahigit 4 na 4000 meter. Do you know Bulkang Mayon? Alam niyo po ba yung Bulkang Mayon? You know how how high it is? Alam niyo po ba kung gaano ito kataas? Bulkang Mayon? Around 2460 only. Halos 2,460 lang po. What about this thickness of the iceberg? Paano naman po yung kapal ng iceberg? More than 4,000. Mahigit po 4,000. How high and how huge it is? Gaano po ito kataas at gaano ito kalaki? And scientists said, if this iceberg melt, sea level will be increased around 50 meters high. At sabi po ng mga scientist, kapag natunaw po itong si- uh, iceberg, yung sea level ay tataas ng 50 meters. What happened here in the Paranaque? Ano pong mangyayari sa Paranaque? Yes, under the, under the ocean, right? Tayo po ay mapupunta sa ilalim ng dagat. And also, this is the lowest step on, over an ocean in the world. At ito naman po yung pinakamalalim na dagat sa buong mundo. This is the island of Guam. Ito po yung isla ng Guam. Near there, the depth of this, the deepest ocean is this, here. Malapit po dito yung kalaliman ng dagat. Actually, I went there, I have been there the, as a honeymoon. Ako ay nakapunta na dito noong honeymoon ko. Around 13 years ago. 13 years ago na po. But when we travel there, we can see the black ocean. Nung kami ay naglakbay doon, nakita po namin yung itim na dagat. It's, it looks really black. Ito talaga ay mukhang itim. Because that ocean is the deepest ocean in the world. Dahil itong dagat na ito, ito yung pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Yes, God store this water in this deepest ocean. At inilagay ng Diyos itong tubig na ito sa ilalim ng imbakan. Yes. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya sa isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Yes, God made the iceberg and God the store the keep the water in the deep ocean. Gumawa po ang Diyos ng iceberg at inilagay niya po yung tubig sa kalaliman ng dagat. How accurate it is. Gaano po ito kaeksakto? And last question. Is the ark still on the mountain or not? Yung daong ba ay nabaon pa rin sa bundok ng Ararat? This is the Noah's Ark. Ito po yung daong ni Noe. It's very huge, the boat. Ito po yung napakalaking daong. Three times bigger than soccer field. Three times po yung laki nito sa soccer field. And Genesis chapter 8 verse 4 said, This mountain lasts on the mountains of Ararat. At sinasabi po sa Genesis chapter 8 verse 4, ito'y sumadsad sa, mga bund- sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Not singular, floral, right? Hindi po isang bundok, kundi mga bundok. Mga bundok, right? Mga bundok. Actually, Ararat, the mountains of Ararat is twin mountain. Ito po'y kambal na bundok. It is the borderline between the Turkey and Armenia. Ito po'y nasa borderline ng Turkey at Armenia. These, these are the mountains of Ararat. Ito po yung mga bundok ng Ararat. The biggest one is 5,000 
165 meters high. Yung pinakamataas, ito po ay 5,165 meters. Very high, right? Napakataas. So, the oldest region in the top of the, the mountains of Arara, always ice and the snow, it covered this, this mountain. Kaya po sa lahat ng panahon, yung tuktok ng mga bundok ng Ararat ay natatabunan po ng yelo. And someone take a picture on the, the helicopter. At meron pong isang taong kumuha ng picture sa helicopter. Title is the, this article, the, Mi the Mystery Object. Yung title nga po nito, Yung Mahiwagang Bagay. What's this? Ano po ito? They took a picture on the helicopter. Kumuha siya ng picture doon sa helicopter. And he is the, sorry, he is the explorer of the French. His name is Ferdinand Navarra. Isa po siyang French explorer. Ang pangalan niya po ay Ferdinand Navarra. He climbed up the mountains of Ararat and he found the part of the Noah's Ark. Umakyat siya sa mga bundok ng Ararat at nakita niya po doon yung parte ng daong. In 1955, he climbed up the mountain with his son, Lapaya, and they successfully found the part of Ararat, at the Ark. Noong 1955, umakyat siya sa bundok kasama yung anak niyang si Rafael at matagumpay nilang nakita yung ilang bahagi ng daong. He, they sent some sample to different laboratories. At nagpadala po siya ng sample sa iba't ibang laboratories. And scientists find that they are as old as Noah's Ark. At natuklasan po ng mga scientists na yung tanda nito ay katulad ng tanda ng panahon ni Noe. And they conclude it is gopowood. At sinabi po nila, ito'y gawa sa kahoy na gopher. Genesis chapter 6 verse 14, Jesus commanded on him, you should make it gopher wood, pine tree. Inutusan po ng Diyos si Noe sa Genesis chapter 6 verse 14 na gumawa ka ng daong gawa sa kahoy na gopher. Yes, this Noah's ark was made by, was made by gopher wood. Ito pong daong ni Noe ay gawa sa kahoy na gopher. Yes, Noah's ark truly exists And the Bible is surely true. Totoo pong naroon ang daong ni Noe at ang Biblia ay totoo. I will show you one video clip. Ang programang ito ay magbibigay sa akin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatik para sa ikadalawampung siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunto ng sikretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok kaya sumikap ako magpatuloy ng makisa. Hindi ko natagpo ang nakarabas ang daong so balit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsaga ng kanilang paglalakbay. Noong 1955, ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon na kung maabot ang taon, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay, maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na labintatlong libo at limang daang talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. I will show you some the news, uh, the Fox News. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. 
Now a group of Turkish scientists and NOAA fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. They uh, went up the 2009 October. Sila po ay umakyat sa bundok noong October 2009. Hong Kong is the evangelist and then Turkey team, they climb up the mountains of Ararat and they find it. Yung Hong Kong evangelist sa yung Turkish team, sila ay umakyat sa mga bundok ng Ararat at natagpuan po nila ito. Even they enter the ark. Sila ay nakapasok sa loob ng daong. Wooden chambers still intact up here, two and a half miles above sea level. For Good Morning America, Nick Watt, ABC News, London. Yeah, yeah. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministry has found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest. They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team two years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. Yes. Actually, this, the incident of the Noah's floor gives us two very important lessons. Ito pong nangyari, yung pagbaha ni Noe, ito po'y nagbibigay sa atin ng dalawang mahalagang aral. As the Bible said, there, there was surely the Noah's flood. Tulad po ng sinasabi ng Biblia, totoo pong nangyari yung pagbaha ni, nung panahon as, ni Noe. As we learn, because of sin, they were cursed by God. Tulad po ng ating napag-aralan, dahil sa kasalanan, sila ay isinumpa ng Diyos. Yes. That incident gives us this very important lessons. Ito pong pangyayaring ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral. After flood, God said, I promise never to send out of the flood to kill all living creature. Pagkatapos ng baha, ipinangako ng Diyos na hindi na siya magpapadala muli ng malaking pagbaha upang patayin ang mga nilalang. But the Bible said, God prepare another judgment. Pero sinasabi po ng Biblia, naghanda ang Diyos ng isa pang paghukom. That's the fire judgment. Ito po yung paghukom sa apoy. Actually, fire judgment already prepared by man. Yung paghukom sa apoy, ito'y inihanda na ng mga tao. That's the nuclear weapon. Ito po yung nuclear weapon. This is a nuclear weapon. Ito po yung nuclear weapon. We have to find out how to avoid God's fire judgment. Dapat po nating malaman kung paano tayo makakaiwas sa paghukom sa apoy. Second Pedro chapter 3, verse 6 and 7. Please read the teacher. Nasa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay napawa ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. This is God's warning. Ito po'y babala ng Diyos. When Noah was warning them, they didn't listen, they ignored. Nung sila ay binigyan ng babala ni Noe, hindi sila nakinig. Likewise, nowadays, the Bible is warning us. Tulad po nito, ngayon sa panahon natin, binibigyan tayo ng babala ng Biblia. Fire judgment is at hand. Napakalapit na po ng paghukom sa apoy. What shall you do? Ano ang dapat niyong gawin? Huh? What should you do? Ano ang dapat niyong gawin? Yes, everything is ready. Ang lahat po ng bagay ay nakahanda na. And Prophet Zechariah prophesied regarding the nuclear weapon. At si Propet, Propeta Zacarias, uh, pinopesiya niya na po yung tungkol sa nuclear weapon. Actually, this book, Zechariah, was written 2,500 years ago. Ito pong Zacarias ay naisulat noong 2,500 years ago. But this verse say, their flesh shall dissolve. I and even tongues will dissolve. Pero sabi po, ang laman ay mabubulok, mga matay ay mabubulok, ganun din yung mga dila ay mabubulok. How come? Paano po ito mangyayari? At that time, the time of the Zechariah, they fought with the spear and sword and arrow, right? Nung panahon po ni Zacharias, nakikipagdigma sila gamit po yung mga uh, sandata, yung mga tabak. There was no gun and no bomb. Wala po noong mga baril at mga bomba. Then how could people dissolve enemies? Paano po mabubulok yung laman ng tao? Someone described process of death by nuclear weapon. Meron pong nagsabi ng proseso ng kamatayan na ito, ito po yung nuclear weapon. Look at this. 
Tingnan niyo po ito. They shall fresh shall dissolve why they are stand on their feet. Yung kanilang laman ay mabubulok habang sila ay nakatayo sa kanilang mga paa. Their eyes shall dissolve in their socket. Yung kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan nito. And their tongues shall dissolve in their mouth. At ang kanilang dila ay mabubulok sa kanilang bibig. How could you see that? Paano niya po ito nakita? How could you see that? Paano niya po ito nakita? Because God showed him. Dahil po ipinakita ito sa kanya ng Diyos. Yes. The fire judgment is really true. Ang paghukom sa apoy ay totoo. And it's very near. At ito ay napakalapit na. The end of time is at hand. Yung katapusan ng panahon ay nalalapit na. shall happen in our generation. Ito po ay mangyayari sa ating panahon. Yes. Actually, all the historical incident gives us this kind of the lessons. Lahat po ng pangyayari sa kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng aral. Are you ready to meet God? Nakahanda na po ba kayong makita ang Diyos? Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yes. Jesus, uh, the Lord, judgment of the Lord will, shall come as a thief. Ang paghukom ng Panginoon ay darating na gaya ng isang magnanakaw. Yes. No one is packed. Wala pong sino mang nakakaalam nito. Suddenly, Jesus will come. Bigla na lamang po darating si Jesus. In the air. Sa alapaap. And then, all the happen, the, all the last evidences will happen. At ang lahat nga po ng mga natitirang pangyayari ay mangyayari. So this verse say, What manner of persons ought you to be? Kaya po sabi, anong klaseng pamumuhay ang nararapat niyong gawin? Yes, we are living in the last time. Tayo po ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. So we should ready to meet God. Kaya po dapat tayong maging handa na makita ang Diyos. How? Paano? Through the Bible, we must be born again. Sa pamamagitan ng Biblia, tayo ay dapat na maipanganak na muli. Okay, let, uh, it's time to stretch. Again, follow him, please. Tiyan namin Google, hungunin siya sa'yo.
박수 아빠 아빠 한번더 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 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 자 시작해 볼까요? <웃음> Let's start again. <웃음> okay. 그 Sinabi po sa kanila ng Diyos na magparami at punuin ang sandibutan. But their descendants gathered in the land of Sinai. Pero yung kanilang salinlahi ay nagtipon sa lupain ng Sinai. And they made Tower of Babel. At sila'y gumawa ng tore ng Babel. In order to be against God. Upang sila'y lumaban sa Diyos. In order to reveal their name. Upang ihayag yung kanilang pangalan. They committed sin again. Sila po'y gumawa muli ng kasalanan. Actually, why they made the Tower of Babel? Bakit po ba sila gumawa ng tore ng Babel? This is the first sin of them. Ito po yung kanilang unang kasalanan. They really want, they really want to be independent from God. Gusto po nilang maging independent mula sa Diyos. Exactly same people in the time of Noah. Pareho lang po nung panahon ni Noe. Oh God, do not disturb my life. Sabi po nila, Diyos, huwag mong pakialaman yung I aking buhay. Live. I just live what I want. Gusto kong mabuhay sa kung ano ang gusto ko. That's why they, when they made the Tower of Babel, they just want to rebuild. And then they just want to make their name the whole around the world. Kaya po nung ginawa nila yung tore ng Babel, nais po nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. They dreamed independence from God. Sila po'y umaasa na maging malaya mula sa Diyos. Actually, when we come to sin, we are exactly the same. Kapag tayo po'y nakakagawa ng kasalanan, tayo po'y katulad nila. Actually, the Satan or so, he want to be independent from God so that he became the Satan. Si Satanas din po, nais po niya maging independent mula sa Diyos, kaya nga po siya ay naging si Satanas. And second sin is disobedience. Ikalawa pong kasalanan, yung pagsuway. God commanded on them to fear the earth. Sabi po sa kanila ng Diyos, punuin niyo yung mundo. But they gathered together in the, ta- in the land of Sinai. Pero nagsama-sama po sila sa lupain ng Sinar. Yes, although God commanded them like that. Kahit po ganito yung inuutos ng Diyos. Because of two, these two purposes, they made the Tower of Babel. Dahil po sa dalawang layuning ito, kaya gumawa sila ng tore ng Babel. And God confused their languages. Kaya po ginulo ng Diyos ang kanilang wika. When I read this, the stories, I thought, actually one language and one the tongue is blessing. Nung binasa ko po yung versikulong ito, naisip ko yung iisang wika, yung iisang lengguahe, ito po'y pagpapala. Imagine that. We can talk freely without interpreter. Iba po mas maganda kung nag-uusap tayo ng malaya nang wala na pong interpreter. Actually, it is very big gift from the Lord, but they disobey so that their language was confused. Ito po'y malaking biyaya mula sa Diyos, subalit sila ay sumuway, kaya nga po ginulo ng Diyos ang kanilang wika. Yes. So God scattered them all over the world. Kaya po ikinalat sila ng Diyos sa buong mundo. Descendant of Japheth went to the Europe. Yung salinlahi ni Japheth, ni Japheth sila po'y pumunta sa Europa. And Ham went to the Africa. Yung kay Ham sa Africa. And the descendant of Shem, they went to the Asia and even America. At yung salinlahi ni Shem, sila'y pumunta sa Asia at sa America. Actually, that time, no one seek God. 
Nung panahon po na yun, walang sino mang nakakita sa Diyos. So God chose one person to prove God Himself. Kaya po pumili ang Diyos ng isang tao upang patunayan ang kanyang sarili. He is siya po, Abraham. Siya po ay si Abraham. Why? Ancestor of Israel. Siya po yung ama o ninuno ng mga Israelita. Actually, this is the, the national flag of Israel. Ito po yung bandila o watawat ng Israel. It has meaning. Meron po itong kahulugan. You know what it is? Alam niyo po kung ano ito? Two blue stripes. Yung dalawang kulay blue. That's the Red Sea. Ito po yung Red Sea. Ah, what it is? Ano naman po ito? The star of King David. Ito po yung star of David. It indicate Israelite. Ito po yung naglalabawan sa Israelita. God divided into the Red Sea and the Israelite, they cross over, right? Hinati po ng Diyos yung pulang dagat at tumawid yung mga Israelita. Is the national flag is plain explain their history. Ito pong kanilang watawat ay nagpapaliwanag ng kanilang kasaysayan. God called him the Abraham as a witness. Tinawag po ng Diyos si Abraham bilang saksi. God said to Israel, you are my witness. Sinabi po ng Diyos sa mga Israelita, kayo'y aking mga saksi. To prove what? Upang patunayan yung ano po? And the verse. Walang Diyos na ina, inanyuan na una sa akin o maka, makakaroon man pagkatapos ko. For this, God chose Israelites. Dahil po dito, pinili ng Diyos ang mga Israelita. So who is the, the witness of Jehovah? Sino po ang saksi ni Jehovah? Israelite. Yung mga Israelita. So, Korean can be saksi ni Jehovah? Pwede po ba yung mga Koreano maging saksi ni Jehovah? What about Pilipi- Filipino? Yung mga Pilipino. Oh, impossible, eh, right? Only Jewish people can be witness of the Lord. Tanging yung mga Hudyo lang yung pwedeng maging saksi ni Jehovah. And God promised three blessings. At meron pong tatlong pangako yung Diyos, tatlong pagpapala. The land, yung lupain, and the nation, malaking bansa, and blessing. At isang pagpapala. Yes. God promised three blessings to the Abraham and he fulfilled. Ito po yung pinangako ng Diyos kay Abraham at kanya itong tinupad. God gave them the land, land of Canaan. Binigyan po sila ng Diyos ng lupain yung lupain ng Kanaan. And God made the nation of Israel. At ginawa nga po ng Diyos yung bansang Israel. And through Israelite, all human being can be blessed. At sa pamamagitan ng mga Israelita, ang lahat ng mga tao ay pwedeng pagpalain. A seed of Abraham and David. Ito po yung binhi ni Abraham at ni David. A seed. Binhi. Who is him? Sino po ito? Jesus. Si Yeso Cristo. Jesus is Jews. Si Yeso Cristo ay Hudyo. Yes. So God promised these three things. Kaya po pinangako ito ng Diyos yung tatlong bagay. Actually, the land of Ur is very near land of Sinar. Ito pong lupain ng Ur, ito'y napakalapit sa lupain ng Shinar. When no one seek God, God called Abraham from land of Uru. Nung wala pong nagahanap sa Diyos, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng Ur. And Abraham obeyed his commandment and he went to the land of Canaan. At sumunod nga po si Abraham sa kanyang utos at pumunta siya sa lupain ng Canaan. We should know the background. Dapat niyo pong malaman yung pinagmulan. Actually, the land of Uru is like a very big city. Ito pong lupain ng Ur, ito isang malaking bayan. So nowadays, the, uh, the scientists they found them and then the, they already recovered. They made uh, some picture of the city of Uru. Natagpuan nga po ito ng mga scientists at gumawa nga po sila ng picture ng lupain ng Ur. It's like a big city, like a Manila. Ito po yung malaking syudad, parang Manila. What about the land of Canaan? Paano naman po yung lupain ng Canaan? Very countryside, the remote area. Ito po'y probinsya, ito po'y ilang. But he obeyed. Pero siya ay sumunod. So he was called the Asian of faith. Kaya nga po tinawag siyang ninuno o ama ng pananampalataya. So God gave him, the God gave him a son when he was 100 years. Kaya nga po nung siya ay isang daang taong gulang, binigyan siya ng Diyos ng anak na lalaki. He's Isaac, right? Siya po si Isaac. Isaac begot Jacob. At ipinanganak naman po uh, nanganak naman po yung asawa ni Isaac ito po si Jacob. Yes, Jacob begot 12 sons. At si Jacob naging nagkaroon po siya ng labing dalawang anak na lalaki. These 12 sons became 
12 tribes. Ito po yung naging labing dalawang lipi ng Israel. After for a while, the, 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 after many troubles and happening, they began to live in Egypt. At pagkatapos nga po ng mga kaguluhan, siya ay nagsimulang tumira sa Ehipto. But the problem is, the Egyptian, they made the Israelite as a slave. Pero yung problema, yung mga Ehipto, ginawa nila yung mga Israelita na alipin. Can you see the black people? Nakita niyo po ba yung mga itim na tao? This is the world painting of Egypt. These black people represent Israelites. Ito pong mga itim na tao, sila ay lumalarawan sa mga Israelita. They work so hard. Sila po ay nahirapan na magtrabaho. Do you know how many years? Alam niyo po kung ilang taon? 400 years. 400 years. So they cried out, Lord, save us. Kaya po tumawag sila sa Diyos, Panginoon, iligtas niyo kami. So, whom God sent? Kaya po sino ang isinugo ng Diyos? Moses. Si Moses. Yes. By Moses, God had planned to rescue the Israelites. Sa pamamagitan ni Moses, iniligtas ng Diyos ang mga Israelita. But the problem is, the Pharaoh, king of Egypt, Egypt his soul makulit. <laughs> Pero yung problema po, si yung faraon, yung hari ng Ehipto, siya'y matigas ang ulo. Although he saw ten kinds of the, the disease, like a disaster, but he didn't change his heart. Kahit po nakita niya yung sampung klase ng salot, pero hindi po nabago yung kanyang puso. The last disaster, the death of the firstborn, he gave up Israelite to go back to the land of Canaan. Pero yung huling salot, ito po yung pagkamatay ng mga panganay, dito po pinayagan niya na yung mga Israelita na makaalis sa Ehipto. This is the, the map of the Egypt. Ito po yung mapa ng Ehipto. Actually, they live here. Sila po yung nakatira dito. And land of Canaan is this. At ito naman po yung lupain ng Canaan. But God didn't lead, God didn't lead them like this. Pero hindi po ganito sila pinatnubayan o ginabayan ng Diyos. But God led them this way. Pero dito po, sa ganitong paraan sila, ginabayan ng Diyos. This is the Red Sea, actually. Ito po yung pulang dagat. Both of them, not, not only this, this also Red Sea. Yun po, yung dalawa pong linya na yun, yun yung pulang dagat. Anyway, God led them like this place, and then God let the parao change his heart so that he follow, he changed his delight again. Hinayaan po ng Diyos na magbago yung puso ng Faraon, kaya nga po hinabol niyang muli yung mga Israelita. Israelites, they were trapped. In front of them, they were led sea and behind the Egyptian soldiers. Kaya nga po sa harapan ng mga Israelita, naroon yung pulang dagat, nasa likod naman nila yung mga sundalong Ehipto. At the time, some Israelites, they complained to Moses. Kaya po nung panahon na yon yung ibang mga Israelita, nagreklamo sila kay Moises. Why you guide us like this? Bakit, kami, bakit mo kami ginabayan sa ganitong lugar? We're gonna die because of you. Kami ay mamamatay dahil sa'yo. But after that, the Moses rely on God's power. Pero pagkatapos po nito, umasa lang si Moises sa kapangyarihan ng Diyos. And then you know what happened? At alam niyo po ba kung ano ang nangyari? The Red Sea was divided and Israelites could pass away. Nahati yung pulang dagat at nakatawid yung mga Israelita. We call it Exodus. Tinatawag po natin itong Exodus. And their national flag explained that. At ito po yung pinapaliwanag ng kanilang watawa. Anyway, Israelite passed through the Red Sea on the dry land. Nakatawid nga po yung mga Israelita sa pulang dagat sa pamamagitan ng lupa. So Moses stretched out his hand over the sea and then all the Israelite can see can cross over. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at nakatawid yung mga Israelita. But the problem is, the Egyptian soldiers, they had very hard heart. Pero yung problema ay yung mga sundalong Egypto, sila may matigas na puso. Although they could see the miracle of the Lord, but they changed the Israelite again. Kahit po nakita na nila yung himala ng Diyos, subalit hinabol pa rin nila yung mga Israelita. So when Moses stretched his hand again, and all the sea, the came together and closed the path. Kaya nga po nung inuunat muli ni Moises yung kanyang kamay, bumalik po yung tubig at natakpan yung mga Israelite. So every Egyptian, oh, sorry. So every Egyptian soldiers and King Pharaoh thrown into the Red Sea. Kaya po yung mga Ehip, mga sundalong Ehipto sa kayong Pharaoh, sila po ay nalunod sa pulang dagat. This is the history of the Red Sea crossing. Ito po yung kasaysayan ng pagtawid sa dagat na pula. So question is this. 
Is this also true story? Ito po yung tanong. Totoo nga ba itong kwentong ito? How can sea divide it? Paano nahati yung dagat? And during Israelites, they were crossing. Why this the ocean is still dividing? At habang tumatawid yung mga Israelita, bakit po nahati pa rin yung dagat? Is this also true story? Ito nga ba'y totoo? We can be curious, right? Pwede po tayong magtanong. So God remained. All the evidence of the Red Sea crossing. Kaya nga po nag-iwan pa rin ng Dios ng ebidensya tungkol sa dagat na pula. This is the root of Exodus. Ito po yung paglalakbay yung sa Exodus. They move like this. Ganito po sila kumilos. You know, this land, the name of this location, Nueva. Ito pangalan po ng lokasyon na ito ay Nueva. Nueva means the place Moses divide the sea, divide the sea. Yung Nueva, ito po yung lugar kung saan hinati ni Moises yung dagat. Yes, this place. Ito pong lugar na to. So, when the science explored this part of ocean, many marks of chariot were found. Kaya po nung sini- sini- siniyasat ng mga scientists yung parte ng dagat na ito, marami po silang nakitang gulong ng karawahe. Because they, the ocean scientists, got, uh, they check this area and then they find many evidences. Dahil nga po chinek ng mga ocean scientists yung lugar na ito at nakakita sila ng mga ebidensya. This is the fear under the fear under the Red Sea. Ito nga po yung gulong ng karawahe sa ilalim ng pulang dagat. Even they found the human bones. At nak- nakita rin po nila yung buto ng mga tao. Yes. This is the human bones. Ito po yung buto ng tao. I will show you a video clip about that. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one has been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Muller, including coral formations with right angles, arches, disks, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there, not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure sometimes standing on end with a coral encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90 degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And uh, it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Chien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Chien had documented the coral encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. Because there are many evidences of the Red Sea crossing, so we cannot Doubt. Dahil nga po maraming mga ebidensya tungkol sa pagtawid sa dagat na pula, kaya po hindi tayo pwedeng magduda. What kind of lessons can we learn 
from the Exodus. Ano pong klaseng aral ang matututunan natin sa Exodus? Pasay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Yes, these verses say, Have you, have, have you heard or seen like this happening? Sinasabi po ng versikulong ito, may narinig na ba kayo o nakita na ganitong pangyayari? Certainly not. Wala po. So the Exodus was a great thing indeed. Ito po ay tunay na makapangyarihang pangyayari. Yes. Through this uh, incident, also Israelites, they surely believe in God. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, yung mga Israelita, sila ay naniwala sa Diyos. There is no God, no gods, but God. No other gods but God in the Bible. Wala pong ibang Diyos maliban sa Diyos na nasa Biblia. And they enter the wilderness. At sila po'y pumasok sa ilang. In the wilderness, they promise, God promised with the Israelites. At sa ilang, nagkaroon ng kasunduan ang Diyos at mga Israelita. It's very simple. Napakasimple lang po. If you obey God, you will be blessed. Kapag kayo ay sumunod sa Diyos, kayo ay pagpapalain. If you disobey You will be cursed. Kapag kayo ay sumuway, kayo ay susumpain. Yes. Between the Israelites and God, they made the oath in the wilderness. Nagkaroon po ng kasunduan ang Diyos at ang mga Israelita sa ilang. And then Israel answered, Yes, Lord, we will keep your commandments. At sumagot ang mga Israelita, Opo, Panginoon, susundin namin ang iyong mga utos. And there, there are only two ways, obedience and disobedience. Dalawa lang po, pagsunod at pagsuway. So, what do they do usually? At ano po yung madalas nilang gawin? Obey or disobey? Sumunod o sumuway? Huh? What do you think? Ano po sa palagay nyo? If you have children, you can easily know that. Kung meron po kayong mga anak, madali nyong malalaman yung sagot. Obey or disobey? Sumunod o sumuway? Sadly. <laughs> They disobeyed usually. Sila po ay madalas na sumuway. So we learn already, God has two attributes, love and justice. Napag-aralan na po natin, meron dalawang katangian ng Diyos, pag-ibig at pagiging hukom. So, when they disobeyed, when they obey, like uh, in the time of David and Solomon, God gave them the, the full the blessing. Nung sila ay sumunod, nung panahon ni David at ni Solomon, binigyan sila ng Diyos ng pagpapala. So what he did? Huh? He worshipped the idol, right? Pero ano yung kanyang ginawa? Siya ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Actually, worshipping idol is the extreme sin God hates. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, dito po galit na galit ang Diyos. When they worshipped the idol, God cursed them. Nung sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, sinumpa sila ng Diyos. That's the contents Contents from the the book of Joshua to Malachi. Ito po yung nilalaman ng aklat ni Joshua hanggang Malakias. So God has sent many prophets to make Israelites to repent. Kaya po nagsugo ang Joss na maraming propeta upang magsisi yung mga Israelita. There are so many books in the Old Testament the prophet has written, right? Marami pong mga aklat sa lumang tipan na isinulat ng mga propeta. Prophet Samuel. And Eliza, Elisa, Isaiah, Jeremiah, even last prophet, Malachi. Propeta Samuel, Elias, Eliseo, Isaias, at maging nga po yung huling propeta, si Malachias. Yes. Most of Israel like kept on rejecting them, but they were against prophet God sent. Palagi pong lumalaban yung mga Israelita sa kanila, lumalaban sila sa mga propetang isinugo ng Diyos. Even, they killed Prophet God sent. Kahit po, maging yung mga propeta na pinada, pinadala ng Diyos ay kanilang pinatay. When we read the Old Testament time, although they are God's chosen people, they really didn't want to listen to words of God. Kapag binasa po natin yung lumang tipan, kahit po yung mga hudyo yung piniling sambahayan ng Diyos, ayaw po nilang makinig sa salita ng Diyos. But continually, continuously, God sent prophet again and again. Pero patuloy po na nagsugo paulit-ulit yung Diyos ng mga propeta. Look at me. Tingnan niyo po ako. This is God's love. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. God gave them the chance again and again. Palagi po silang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. But sadly, they keep on, kept on, doesn't, uh, kept, 
They didn't kept on listening. Pero yung nakakalungkot, hindi po sila nakikinig. Actually, we are same actually. Sa katunayan, pareho lang po tayo sa kanila. Luke chapter 13 verse 34, Jesus explained the history of Israel. Sa Lucas chapter 13 verse 34, pinaliwanag po ni Jesus yung kasaysayan ng Israel. Let's read together. 3, 2, 1. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiyo, yes. sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. God has two attributes of justice and love. Meron pong dalawang katangian yung Diyos, yung pagiging hukom at pag-ibig. So, when they disobey, He judge with justice. Kaya po, nung sila'y sumaway, hinatulan niya sila ito ng may katwiran. And also, with, with love, God made, God tried to make them the repent. At dahil po sa pag-ibig, kaya sinubukan ng Diyos na magsisi yung mga Israelita. But they continued to reject again. Pero patuloy po silang tumanggi. So, even though they killed prophets. Pinatay po nila yung mga propeta. Finally, in the time of Rome, God sent His only begotten Son, Jesus Christ. At sa huli, nung panahon ng Roma, ipinadala ng Diyos yung kanyang tanging bugtong na anak na Seso Kristo. God thought, they, Israelites, will respect my son, will listen to my son. Inisip ng Diyos na yung mga Israelita, igagalang nila yung aking anak at makikinig sila sa aking anak. Actually, this is very famous parable, the parable of the vineyard. Ito po'y isang kilalang uh, talinghaga, talinghaga ng ubasan. In this parable, the owner of the vineyard is God the Father. Dito po yung may-ari, ito po yung amang Diyos. And son is the God the Son, Jesus. At yung anak, ito po si Yeso Cristo. And vine dressers, like a farmer, they are Israelites. At yung mga magsasaka, sila po yung Israelita. Actually, God gave them chance to the repay their grace. Binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos upang ibalik yung kanyang biyaya. But they killed servant of the owner of the vineyard. Pero pinatay po nila yung anak ng uh, may-ari ng ubasan. So the disowner thought, they shall respect my son. Kaya po, inisip nung uh, may-ari, ah, igagalang nila yung aking anak. But what did they do? Pero ano yung kanilang ginawa? Please read. Subalit nang makita siya ng mga magsasaka, ay sinabi nila sa kanilang mga sarili, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya upang ang mana ay maging atin. Kaya't kanilang itinapon siya sa labas ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Through this, the parable, Jesus called them Israelites. Sa pamamagitan ng versikulong ito, tinawag sila ni Jesus, yung mga Israelita. You Israelites, you receive so many grace from the Lord. Kayong mga Israelita, nakatanggap kayo ng maraming pagpapala mula sa Panginoon. But you didn't listen to God. Pero hindi kayo nakinig sa Diyos. Even you will kill me, uh, who is son of God. Papatayin niyo rin ako na anak ng Diyos. Because Jesus is the heir. Dahil nga po si Jesus ang tagapagmana. These verses showed us the Israelite really doesn't want to listen to the words of God. Ipinapakita po ng versikulong ito na yung mga Israelita ayaw talaga nilang makinig sa salita ng Diyos. Although God sent His begotten Son, Jesus. Kahit po isinugo na ng Diyos yung kanyang tanging bugtong na anak na si Jesus. There is some reason why they didn't listen to Jesus. Meron pong mga dahilan kung bakit hindi sila nakinig kay Jesus. Wherever Jesus went, He preached like this. Maging saan mang pumunta si Jesus, ganito yung kanyang pinapangaral. Repent and believe in the gospel. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Although you think you are descendant of Abraham, you must be born again. Sinabi niya po, kahit sa iniisip niyo na kayo'y mga anak ni Abraham, kailangan niyong maipanganak na muli. Yes. For that, you must repent. Means, you should know you are going to hell. Dahil dito, dapat kayo'y magsisi. Ibig sabihin, dapat niyong maunawaan na pupunta kayo sa impyerno. Although it is a fact, but they didn't listen so that they hate Jesus. Kahit po ito yung katotohanan, subalit ayaw nilang makinig at sila ay nagalit kay Jesus. And he preached again like this. At pinangaral niya po muli ito. Most assuredly I say to you, 
Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, mali pa ngang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Jesus knew their heart. Alam po ng Diyos ni Jesus ang kanilang puso. Although they pretend to be the children of God, in their heart, they love the money. Kahit po sila ay nagpapanggap ng mga anak ng Diyos, subalit sa kanilang puso, iniibig nila ang pera. So, they begun to hate Jesus. Kaya po nagsimula silang magalit kay Jesus. And finally, they decide to kill Jesus Christ. At sa huli, nagpa siya silang patayin si Jesus. So, they brought, they caught him through the Judas Iscariot. Kaya hinuli nila si Jesus sa pamamagitan ni Judas Iscariot. And they brought Jesus to Pilate, the Roman governor. At dinala nila si Jesus kay Pilato, yung gobernador ng Roma. Actually, Pilate, he already knew Jesus is innocent. Mm. Alam na po ni, Pilo, ni Pilato na inosente si Jesus. He tried to release Jesus. Sinubukan niyang palayain si Jesus. For all original lives, they said, crucify Jesus. Pero lahat ng mga Israelita, sinabi nila, ipako si Jesus. Yes. Though he was confused, the Pilate was confused. Kaya po naguluhan si Pilato. What shall I do with the Jesus? Ano ang dapat kong gawin kay Jesus? They all shouted, "Crucify him!" At silang lahat ay sumigaw, "Ipako siya sa krus." So he answered, "I am innocent of the blood of this person." Kaya sumagot si Pilato, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito." And they shouted, which they must not. At sumigaw sila nang hindi dapat sana nila sinabi. Let's read together. Three, two, one. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yes. They said this which they must not. Ito po yung kanilang sinabi na dapat hindi dapat nilang sabihin. Because of this saying, the His blood be on us and on our children, they had been punished for 2000 years. Dahil po sa kanilang sinabing pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo, sila po ay nagdusa sa loob ng 2000 taon. Here is the great lesson. Ito po yung malaking aral. You know what's the biggest sin? Alam niyo po ba kung ano yung pinakamalaking kasalanan? Rejecting Jesus. Yung pagtanggi kay Jesus. Rejecting his love. Pagtanggi sa kanyang pag-ibig. When they commit more sin, they will curse for 60 years, 100 years. Nung sila ay gumawa ng kasalanan, sila ay sinumpa sa loob ng 60 years o 100 years. But when they reject Jesus Christ, they were cursed around 2,000 years. Pero nung tinanggihan nila si Jesus, sila ay sinumpa sa loob ng 2,000 taon. They are risen. Ito po yung dahilan. Why they kill Jesus? Bakit po nila pinatay si Jesus? First reason is, ignorance. Una po, walang kaalaman. Let's read together. Three, two, one. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. They didn't know who Jesus is. Hindi po nila kilala kung sino si Jesus. So they shouted, crucify him. Kaya po sumigaw sila, ipako siya sa krus. Actually, in the, in the Old, Testament, Old Testament book, there are 320 prophesies about Jesus. Sa lumang tipan, meron pong 320 na propesya tungkol kay Jesus. According to the Bible, Jesus was come. Jesus was born. Ayon sa Biblia, isinilang si Jesus. Although they read the Bible so hardly, they didn't acknowledge Jesus is Savior. Kahit po masigasig nilang binasa ang Biblia, ngunit hindi po nila kinilala si Jesus na tagapagligtas. You know, most of the The Jewish men, they memorize from Genesis to Deuteronomy. Kabamihan po sa mga Hudyo, kabisado po nila mula Genesis hanggang Deuteronomy. But they didn't acknowledge Jesus is God himself. Pero hindi po nila kinilala na si Jesus mismo ang Diyos. Do you know why? Alam niyo po ba kung bakit? Although they pretend to love God, but in their heart, they love the money. Kahit po nagpanggap silang iniibig nila ang Diyos, subalit sa kanilang puso iniibig nila ang salapi. That's why they became the spiritual blind. Kaya po sila ay mga naging espiritual na bulag. They desire the word. Ninais po nila ang sanlibutan. So this verse say, the end of the verse, now the parishes who were loves lovers of money. So Jesus rebuked them, you love money, not God. 
Nawinig ng mga fariseyo na pawang maibigin sa, salip, sa salapi. Kaya nga po sinabihan sila ni Jesus, minamahal nyo ang salapi, hindi ang Diyos. Who is fariseyo? Sino po ba ang fariseyo? Actually, Bible teacher. Sila po yung mga guro sa Biblia. But they do not love God, but they love the money. Subalit, hindi nila iniibig ang Diyos, kundi iniibig nila ang pera. Let's read together. 3, 2, 1. Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. This is what Jesus said. Ito po yung sinabi ni Jesus. I know that you do not love God. Alam ko na hindi ninyo iniibig ang Diyos. When I meditate on this verse, I thought, God also knows my heart. Nung ako'y nagnilay-nilay sa versikulong ito, naisip ko, maging ang aking puso ay alam ng Diyos. And your heart. Maging ang inyong puso. Although we pretend to love God and love the word of God, God knows my dear heart. Kahit po nagpapanggap tayo na mahal natin ang Diyos at mahal natin ang salita ng Diyos, subalit alam ng Diyos ang nasa ating puso. Whether we seek God, whether we seek the truth or not. Kung tayo ba talaga ay naghahanap ng katotohanan o hindi. Whether we, whether we really love Jesus or not. Kung talagang iniibig natin si Jesus o hindi. Whether you really want to be saved or not. Kung talagang ninanais ninyong maligtas o hindi. God knows our heart. Alam po ng Diyos ang ating puso. So that Israelite, they really hate Jesus. Kaya po yung mga Israelita, sila ay nagalit kay Jesus. Now in Israel, so when people study the Bible, somebody, they became against God. Ganon din naman po, kapag ang mga tao ay nag-aaral ng Biblia, meron pong ilan na lumalaban sa Diyos. Because people try to hide their heart, real heart. Dahil po sinusubukan ng mga tao na itago ang kanilang totoong puso. The Bible, the Bible, reveal your real heart. Subalit, inihahayag ng Biblia ang inyong tunay na puso. So that people dislike to listen. Kaya po ayaw ng mga tao na makinig. This reason, by this reason, They killed Jesus Christ. Dahil po sa ganitong dahilan, kaya pinatay nila si Jesus. As as the pro, as the prophecies, the, they were cursed. Gaya po nang naipropesiya sila ay sinumpa. There are three kinds of the curse of their uh, of their uh, the result of their rejecting Jesus. Meron pong tatlong sumpa. Ito po yung resulta ng kanilang pagtanggi kay Jesus. Actually, the <clears throat> Book of Leviticus. The prophesy: If you continue to reject the word of God, you will eat flesh of your sons and your daughters. Sa aklat ng Levitiko na ipropesiya na, na kung patuloy kayong susuway sa salita ng Diyos, kakainin niyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at anak na babae. It was exactly fulfilled in the time of Jesus. At ito po'y eksaktong natupad sa panahon ni Jesus. In AD 70, Roman soldiers attacked the Israelites. Noong AD 70, yung mga Romanong sundalo, inatake nila yung mga Israelita. General Titus surround Jerusalem for four months. At pinalubutan ni General Titus yung Jerusalem sa loob ng apat na buwan. So no one could enter, no one could out. Wala pong sino man ang pwedeng pumasok at walang sino man ang pwedeng lumabas. That's why many people died because of starvation. Kaya po maraming mga tao ang namatay dahil sa gutom. Finally, they began to eat their children. At sa huli, nagsimula na silang kain, na nilang kainin ang kanilang mga anak. Actually, he is the <coughs> he is the historian who live in the same age of Jesus, the Josephus. Siya po si Josephus, siya po ay nabuhay na, sa parehong panahon ni Jesus. He record this incident in his book. At itinala niya po yung kasaysayang ito sa kanyang aklat. O thou miserable infant, for whom shall I preserve thee in this world, this famine? Ikaw na nakakaawang sanggol, kanino ba kita inilalaan dito sa digmaang ito o sa taggutom na ito? Come on, be my food. Halika, ikaw ay magiging aking pagkain. As soon as she had said this, she slayed her son and then lost him. At pagkatapos niyang sabihin ito, kinatay niya ang kanyang anak na lalaki at inihaw niya ito. And she eat the one, the one half of him and kept the other half of either her counsel. At kinain niya yung kalahati nito at itinago niya ang kalahati. When Roman soldiers came in the Jerusalem, they were shocked. Nung pumasok yung mga Romanong sundalo sa Jerusalem, sila ay nagulat. Because so many parents, they already ate their children. 
Dahil maraming mga magulang, kinain na nila ang kanilang mga anak. They were shocked. So they said, All of you are supposed to be killed. Sila ay nagulat kaya sinabi nila nararapat lamang kayong patayin. At the time, 1.1 million Jewish people were killed by Roman soldiers. Nung panahon na yon, 1.1 million na Hudyo ang pinatay ng mga Romanong sundalo. It was a terrible disaster. Ito po ay terribleng pangyayari. And they were scattered all around the world. At sila po ay kinalat sa buong mundo. And again and again, wherever they went, they were killed the continually. At maging saan man po sila pumunta, sila ay patuloy na pinapatay. As the Bible said. Tulad po ng sinabi ng Biblia. From 87, 70, in their history, wherever they went, they were dispelled and they were killed and they were against it by the Gentiles. Sa kanila pong kasaysayan, saan man sila pumunta, sila ay pinapatay, sila ay pinapaalis, nagagalit sa kanila ang mga hintil. And during Second World War, the German Hitler they tried to kill all the Jewish people in Europe. At nung ikalawang digmaang pandaigdig, ito pong si Hitler, sinubukan niyang patayin yung lahat ng Hudyo sa Europa. 1939 to 1945, for six years, they killed six million Jews. Mula 1939 hanggang 1945, sa loob ng anim na taon, pinatay po nila ang six million na Hudyo. For six years. Sa loob ng anim na taon. I calculate that. So, when, for killing 6 million Jews for 6 years, they should kill every day 2,700. Upang mapatay po yung 6 na milyong Hudyo sa loob ng 6 na taon, bawat araw dapat pumatay sila ng 2,700. That was the greatest persecution in human history. Ito po yung pinakamalaking pag-uusig na nangyari sa kasaysayan ng tao. We call it. Holocaust. Tinatawag po natin itong Holocaust. Actually, German, German Nazis, they gathered Israelite to Auschwitz. Yung mga Nazis, at tinipon po nila yung mga Israelita sa Auschwitz. In Poland. Sa Poland. Because they, were, they built prison camp in Auschwitz. Ito po, nagtayo sila ng prison camp. This is the Auschwitz prison camp. Ito po yung Auschwitz uh, prison camp. This is the gate. Ito po yung pintuan. This is electric fence so no one could run away. Ito po yung mga bakod na may kuryente upang walang sino man ang makatakas. When they enter, they will divide two groups. Nung sila'y pumasok dito, hinati sila sa dalawang grupo. One group is the senior and the children, they immediately went to the gas room and died. Yung mga matatanda sa kayong mga bata, kaagad, kaagad silang dinala sa gas room at sila'y pinatay. And the other group, young adult, they should walk her and finally died. At yung mga young adult, kailangan po nilang magtrabaho ng gusto at sila ay papatayin. This is their bedroom. Ito po yung kanilang kwarto. It's like a hen's house. Para po itong kulungan ng manok. Huh? Their situation is so miserable. Miserable po yung kanilang sitwasyon. They were hanged. Sila po ay binitin. They were shot to death. Sila ay binaril. They were naked and were waiting to death. Sila ay hinubaran at sila ay naghihintay sa kamatayan. Actually, it was also the prophesied. Ito po ay naiprophesiya na rin. Please read. Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot at kukuni ng iyong mga magagandang hiyas. Yes. As the Bible said, they were cursed. Tulad ng sinabi ng Biblia, sila ay sinumpa. Clothes and the shoes and eyeglasses of the dead people. Ito yung mga damit, sapatos, at mga salamin na mga patay na tao. And after killing them, they, the take, they took the gold teeth and they made a gold bar. At pagkatapos silang patayin, kinuha yung mga gintong ngipin at gumawa sila ng gold bar. This is the uh, Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. They show, usually show the video and the pictures about Holocaust. Ito po yung Holocaust Memorial Museum sa Washington, D.C. Dito nyo po makikita yung mga pictures sa kayong mga video na nangyari noong panahon ng Holocaust. I will show that. Please, the watching that, the result of rejecting Jesus.
Actually, this is a real feeling. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück Nordhausen For six years, around six million Jewish people were killed by German Nazis. Sa loob ng anim na taon, anim na milyong Hudyo ang pinatay ng German Nazis. We cannot find this kind of historical record. Wala po tayong makikita ang ganitong klase ng kasaysayan. Why they were cursed like this? Bakit po sila isinumpa ng ganito? They reject Jesus' love. Dahil po tinanggihan nila si Jesus. Ah. There are two kinds of tree. May dalawang klase ng punong kahoy. Green and dry one. Yung sariwa at saka yung tuyo. The Bible said, green one indicate Israelite. Sinasabi po na yung sariwa, ito yung Israel. And dry one is Gentile. At yung tuyo, ito yung Gentile. When Israelite, green wood, they were, they against, they were against and they reject Jesus. They burn war. Don't they, they burn totally. No ang mga Israelita ay lumaban at tumanggi kay Jesus, sila ay sinunog. What about dry one, Gentile? When we reject Jesus, what, he, what will happen to us? Paano naman yung mga tuyo, yung mga hentil? Kapag tinanggihan natin si Jesus, ano ang mangyayari sa atin? Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, Anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Yes. What will happen to us? Ano yung mangyayari sa atin? Going to hell. Tayo mapupunta sa impyerno. This is a lesson from the Israelite history. Ito po yung aral mula sa kasaysayan ng Israel. Yes. We, we will the summarize today's lessons. <clears throat> Actually, Adam and Eve Why they were expelled from the Garden of Eden? Sina Adan at Eva, bakit sila pinaalis sa halaman na ng Eden? Because they disobeyed. Dahil sila ay sumuway. What about people of Noah's people of time of Noah? Paano naman po yung mga tao sa panahon ni Noe? They didn't listen to God's warning. Hindi sila nakinig sa babala ng Dios. What about Babel? Paano naman yung tope ng Babel? They want to rebuild by themselves. Gusto nilang magmalaki sa kanilang sarili. What about Israel? Paano naman yung Israel? They didn't listen, they didn't obey, and they reject Jesus. Sila ay sumuway at tinanggihan nila si Jesus. The reason why they were cursed is sin. Yung dahilan kung bakit sila isinumpa ay yung kasalanan. This is the only reason why they were cursed. Ito lamang po yung tanging dahilan kung bakit sila isinumpa. What about us? Paano naman po tayo? Why people go to hell? Bakit po mapupunta ang tao sa impyerno? Because of sin. Dahil sa kasalanan. There is no other reason actually. Wala na pong ibang dahilan. We should think about this. Dapat nyo pong pag-isipan ito. Have you, ever, have you been forgiven your own sin? Napatawad na po ba yung lahat ng inyong mga kasalanan? From your birth to the death? Mula nung kayo'y ipinanganak hanggang sa kayo'y mamamatay? If not, 
you cannot go to heaven. Kung hindi po, hindi kayo makakapunta sa langit. You must solve your sin problem. Dapat yung mabigyan ng solusyon ang problema nyo sa kasalanan. How? Paano? Through the Bible. Sa pamamagitan ng Biblia. That's why Jesus said, you must be born again. Kaya po sinabi ni Jesus, kailangan kayong maipanganak na muli. So, sadly, some member, they didn't come today who listened yes, uh, for session. Nakakalungkot po kasi maraming mga tao yung hindi pumunta muli ngayon yung mga nakinig kagabi. I don't know where they are. Hindi ko alam kung nasaan sila. But uh, although the you are you have so many schedules and then you are busy, you should make time to listen until the end. Kahit po kayo ay may mga schedule at kayo ay abala, pero dapat po maglaan kayo ng oras upang makapakinig hanggang sa katapusan. And then, I'm sure that if you listen carefully until the end, you shall find the true way to go to heaven. At sigurado ako kung makikinig kayo ng mabuti hanggang sa huli, makikita nyo po yung tamang paraan kung paano makapunta sa langit. Let's, let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our holy and merciful Father who loves us, thank you for giving us this precious time to know the history in the Bible. Aming banal at mahabagin naming ama na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa, na mahalagang, sa mahalagang pagkakataong ibinigay niyo sa amin upang makapag-aral ng kasaysayan. Lord, we came to know the reason why people were cursed. Panginoon, naunawaan po namin yung dahilan kung bakit ang mga tao ay isinumpa. Lord, please make us humble and honest so that we can confess our all sin to the Lord. Panginoon, gawin niyo po kaming mapagpakumbaba at matapat upang aming maipahayag ang aming kasalanan sa Panginoon. And we can solve all our sin problem during Bible Seminar. At upang mabigyan namin solusyon ang problema namin sa kasalanan sa pamamagitan ng Bible Seminar. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Okay, marami marami salamat po sa inyong makinig po maputi. Uh, during itong Bible Seminar po ito para order in the main hall. Meron din po sa Bible Seminar pang bata sa first floor. Kaya ang